നമസ്കാരം ടിപ്സ് ഇൻ ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി പാറ്റേൺ മാറ്റിയ ശേഷം എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടി ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ചോദിച്ച ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പൈലർ എക്സാമിന്റേതാണ് ഇത് എസ് എസ് എൽ സി നിലവാരം മെയിൻ എക്സാമിനേഷനിൽ നടന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നടന്ന ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ചോദ്യപേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യപേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാൻ അതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കാം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണേ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും അതുപോലെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന്റെ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിളിന്റെ പോർഷൻസും എക്സാംസും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് അപ്പൊ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പൈലർ പരീക്ഷയുടെ ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് എസ് എസ് എൽ സി ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ചോദ്യം വ്യാപാരത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അവസാനത്തെ യൂറോപ്യന്മാർ ആരാണ് വ്യാപാരത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അവസാനത്തെ യൂറോപ്യന്മാർ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ സംസ്ഥാന രൂപീകരണ വേളയിൽ ബോംബെ മദ്രാസ് ഹൈദരാബാദ് കൂർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മൈസൂർ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് കർണാടകം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കർണാടകം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ബോംബെ ക്രോണിക്കിൾ എന്ന പത്ര സ്ഥാപകൻ ആര് ബോംബെ ക്രോണിക്കിൾ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത ഫിറോസ് ഷാ മേത്തയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ഇരുപത് വർഷക്കാലം ലോങ് പാർലമെന്റ് നിലനിന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ലോങ് പാർലമെന്റ് നിലനിന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനം തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ് ആണ് ഡൽഹി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ദൗത്യം നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത സംസ്ഥാനം ഏത് നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്തത് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി ഉണ്ട് കുപ്പം നദി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് കുപ്പം നദി കേരളം കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് തുല്യ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ ഏത് തുല്യ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമാണെങ്കിൽ ഐസോ ബാർ ഐസോ ബാർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഡ്രംലിനുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്രംലിനുകൾ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹിമാനികളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ രൂപീകൃതമായ കുന്നുകൾ അതാണ് ഡ്രംലിനുകൾ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓസോൺ പാളയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇതിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെ എം കെയിൻസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളായിരുന്നു 
ദാദാഭായി നവറോജി അദ്ദേഹം അതിനായി ഉപയോഗിച്ച മാർഗം എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ജയിൽ ജീവിത ചെലവ് സൂചിക ജയിൽ ജീവിത ചെലവ് സൂചികയാണ് ദാരിദ്ര്യരേഖ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ദാദാഭായി നവറോജി ഉപയോഗിച്ച മാർഗം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി രൂപീകരിച്ച കമ്മീഷൻ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി രൂപീകരിച്ച കമ്മീഷൻ കാർവേ കമ്മിറ്റിയാണ് കാർവേ കമ്മിറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രത്യക്ഷ നികുതി അല്ലാത്തത് ഏത് പ്രത്യക്ഷ നികുതി അല്ലാത്തത് കസ്റ്റംസ് ടാക്സും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സും ആണ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് അല്ലാത്തത് ഇത് രണ്ടും ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കസ്റ്റംസ് ടാക്സും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സും നീതി ആയോഗ് അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുക ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയത് കേരളത്തിനാണ് രണ്ടാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനാണ് മൂന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനാണ് ത്രീ ടു വൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ റാങ്കിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ബന്ധമില്ലാത്തത് ത്രിതല സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് പന്ത്രണ്ടാം പട്ടിക ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി എഴുപത്തിനാലാം ഭേദഗതിയാണ് പ്രാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയത് എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പത്തൊൻപതാം വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആറ് അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ നേടുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സംഘടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെല്ലാം പത്തൊൻപതാം വകുപ്പിൽ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആറ് അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഭരണഘടനയുടെ കൺകറൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ കൺകറൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം വനം വിദ്യാഭ്യാസം വനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന എന്താ തെറ്റിപ്പോയത് ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആകെ അംഗസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആയിരുന്നു അതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേര് പ്രോവിൻസസിൽ നിന്നുള്ളവരും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേര് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ളവരും നാല് പേര് ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രോവിൻസസ് അതായത് ഡൽഹി അജ്മീർ പിന്നെ കൂർഗ് ബ്രിട്ടീഷ് ബലൂചിസ്ഥാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരുമായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേര് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നൂറ്റി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംവരണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ലോക്സഭയിലെയും നിയമസഭയിലെയും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംവരണം നിർത്തലാക്കിയ ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നൂറ്റി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരും കിടപ്പ് രോഗികളുമായവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതി ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആശ്വാസ കിരണമാണ് 
ആശ്വാസ കിരണം പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കണ്ണിലെ ലെൻസ് അതാര്യമാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് അന്ധത ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തിമിരം അപ്പൊ കണ്ണിലെ ലെൻസ് ആധാര്യമാകുക പ്രകാശത്തിനെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റാതെ ആകുക അതാണ് തിമിരം എന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യനിൽ ജീവകം ബി ത്രീ അതായത് നിയാസിൻ ഇതിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് പെല്ലഗ്രയാണേ പെല്ലഗ്രയാണ് മനുഷ്യന് ജീവകം ബി ത്രീ അഥവാ നിയാസിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എലിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗാണോ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാ എലിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ പനികളും വൈറസ് ആണ് എലിപ്പനി ബാക്ടീരിയ ആണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമായ എച്ച് ഐ വി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ താഴെ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നു അതുപോലെ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുന്നു ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നൽകുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിംഫോസൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിംഫോസൈറ്റിനെ ആണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയാണ് എച്ച് ഐ വി ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കുറയുന്നു കൂടാതെ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് പാകിസ്ഥാനാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് അപവർത്തനം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയ്ക്കാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കാത്തത് ആവർത്തി ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് അപവർത്തനത്തിൽ അപവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷനിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാത്തത് തരംഗദൈർഘ്യം ആയതി പ്രവേഗം എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യം വേവ് ലെങ്ത് ആയതി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പ്രവേഗം വെലോസിറ്റി ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പിണ്ഡം ഉണ്ട് ആ വസ്തുവിനെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ എത്തിച്ചാൽ പിണ്ഡം എത്രയായിരിക്കും പിണ്ഡം അഥവാ മാസ് മാസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് കെ ജി വെയിറ്റ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വെയിറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപം രേഖപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് ഇതിന് തത്വന്യമായ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിന്റെ താപനിലയുടെ താപത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അൻപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണേ ജെ ജെ തോംസൺ ഒരു ഗ്രാം ആറ്റം ഓക്സിജനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരു ഗ്രാം ആറ്റം ഓക്സിജനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാം ഓക്സിജനില് ഒരു ഗ്രാം ആറ്റം ഓക്സിജനില് അലുമിനിയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയര് അലുമിനിയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയര് ബോക്സൈറ്റ് ആണേ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷൻ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ മികച്ച കായിക പരിശീലകന് ഭാരത സർക്കാർ നൽകുന്ന പാരിതോഷികം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് കായിക പരിശീലകന് നൽകുന്നത് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ആണ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ 
എന്ന ജ്ഞാനപീഠ പുരസ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക കലാരൂപം അല്ലാത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക പൈതൃക കലാരൂപം അല്ലാത്തത് ഭരതനാട്യമാണ് കൂടിയാട്ടം തെയ്യം മോഹിനിയാട്ടം എന്നിവ കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക കലാരൂപങ്ങളാണ് ലെറ്റ് എന്ന പദം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലെറ്റ് എന്ന പദം ടെന്നീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ ട്രസ്റ്റിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് വയലാർ സാഹിത്യ അവാർഡ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വയലാർ സാഹിത്യ അവാർഡിന് അർഹനായ സാഹിത്യകാരൻ ആര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ലഭിച്ചത് ബെന്യാമിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചത് ഏഴാശ്ശേരി രാമചന്ദ്രനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഉള്ളടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അസ്ഥിര മെമ്മറി അസ്ഥിര മെമ്മറി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റാം ആണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയാൽ അതിന്റെ ഡേറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ കമ്പനി അറിയാതെ കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുന്നു ഇത് ഏത് തരം സൈബർ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഭൗതിക സ്വത്ത് മോഷണം അതായത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തെഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ കമ്പനിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ കമ്പനി അറിയാതെ കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റാൽ അത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഇത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തെഫ്റ്റ് ആണ് ഭൗതിക സ്വത്ത് മോഷണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടിയുള്ള ഇമെയിൽ സംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് ഇമെയിൽ സംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എസ് എം ടി പി ആണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ്രായേലി സൈബർ ആയുധ കമ്പനിയായ എൻ എസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വികസിപ്പിച്ച ഫോൺ ചോർത്തൽ ചാരവൃത്തി സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പൈവെയർ ഏതാ പെഗാസസ് പെഗാസസ് നിർമ്മിച്ചത് എൻ എസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇസ്രായേലി സൈബർ ആയുധ കമ്പനിയാണ് എൻ എസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആയത് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം പോലീസ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ട പരമാവധി സമയം എത്ര കൃത്യം നടന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിരിക്കണം കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ സുഗതകുമാരിയാണ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് കാരണത്താലാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കേന്ദ്ര ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യാവുന്ന കാരണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാണ് പാപ്പരായി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ബലക്ഷയം മൂലം ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ തുടരാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യമായാൽ സദാചാര അപഭ്രംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിന് അപരാധിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കേന്ദ്ര ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം അവസാന അപ്പീൽ അധികാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആർക്കാണ് അവസാന അപ്പീൽ അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് അംബേദ്കർ സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ മിഷൻ അസിം ആരംഭിച്ചത് ഏത് മന്ത്രാലയമാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ആണ് അംബേദ്കർ സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേ ഹാവ് കട്ട് ഓൾ ടെലിഫോൺ വയേഴ്സ് ദ പാസി വോയ്സ് ഓഫ് ദ എബവ് സെന്റൻസ് ഈസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിലാണ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഇവിടെ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ പാസി വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ചേർക്കാം ഇവിടെ പാസി വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം അതായത് ഓൾ ടെലിഫോൺ വയേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓൾ ടെലിഫോൺ വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഓൾ ടെലിഫോൺ വയേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ കട്ട് 
all telephone wires have been cut. Cut, cut, cut thanne yaana. Cut in the V2, cut yaana. Passive participle um edaan V3 um cut yaana. Putre edaan option B. The idiom a bolt from the blue means. A bolt from the blue. Enna idiom kondu deshikinna dendana. A sudden and unexpected event or news ennola dana. The building is dash the river. The building is beside. Beside the by the side of. Adutte ennola meaning yana. The angry passengers held up the bus. The meaning of the phrasal verb held up is. Held up enna phrasal verbu ondu. Udishiki nada. The angry passengers stopped the bus by threat. Stop the bus by threat and honor held up on the shikin, held up the bus on the shikin. Appropriate verb under Philia Nani. The principal, along with his staff, dash going on a tour. Along with, together with, in the Vaubayogisha, and the subject name join Jaimbo, Adi the subject name search Venom verb by that. Adi the subject is singular, either going to singular verb on a singular verb of ten neolu is. Old one out at the time, we can get them. Baki elam plural ele. A singular item, so how you are to answer. Option C is on a utterem. At the show them, she is dash university player. University, ya il on a starting. University, university in the varaina, ya in the varaina, the Sarakshana mano, Venjanakshana mano, Venjanakshana mano, Venjanakshana mano, article A I A. Uttaram option A Anna. She is a university player. If you dash with me, I should show you the house. If close ila, fill ya Anna parne kudne. Main close ila, wood plus V1 Anna parne kudne da. Main close ila, wood plus V1 Anna ke li, if close ila endu varana, V2 varana. Ada ida simple past tense varana. Simple past tense varne kudne option C Anna. Came. Abo if you came with me, I would show you the house. The synonym of master is master ne meaning and dua gather and aladana gather. A place where wild animals live. A place where wild animals live. Liar. Liar. L A I R. The antonym of impulsive. Impulsive in the opposite. Cautious an. Cautious. And the Malayalam Sodhiangal. Shariaya padam teranjadita edidaga. Shariaya padam hardavam alla hardam ana shariai to lada. Adehate hardamai swagadam si no. Ocha padam edidaga. Nyaya shastram partichevan. Nyaya shastram partichevan. Ocha padam nyaya migan. Nyaya migan. Vallegi and the walk in the pariaya padam edidaga. Vallegi vinayana vallegi. Vina Shayam Vibri the Padam Shayat in the Vibri the Padam Briddi Briddik Shayam Dhanam in the Vakina Samana Maya Padam Eda Dhanam in the Vakina Samana Maya the Artham Anna Artham Anna Dhanam Chair the Daga Tan plus Tar Tan plus Tar Chair the Dial Tandar Anna Pirisha the Jokim Tandar Tan plus Tar Anna Tandar Three linga padam edidaga, kaviude three linga padam repeating sodium, kavai triana, padashudinum sodika runda, kavai tri, ka va i triana, kaviude, three linga padam. Brahmanan in the wakin de Bahuvajanam eda. Brahmanan in the wakin de Bahuvajanam, Brahmanar. Pirichedaga, aven, pirichedial enganea, a plus an ana aven, a plus an. To grease the palm, Shariaya Vivartana Meda. To grease the palm, Enadinde Shariaya Vivartanam. Kaikuli Kodukuga Enduladana. Kaikuli Kodukuga. Abo each show the paper litrain show the Alana on Dana. Baki, even a special topic of Minimax and Many Level Tiana. Namaka Matu Gustu Paper Noka. Add the show the paper. Plus two level main examination office superant uh, special recruitment for SEST day. Show them with a throw of dash immense javelin throw event in 2020 Tokyo Olympics. Neeraj Chopra won India's first ever gold medal in athletics. Parandar Tiruvadile Tokyo Olympics le 8 meter erinjitaana 
നീരജ് ചോപ്ര മെൻസ് ജാവലിൻ ത്രോയില് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് എവർ ഗോൾഡ് മെഡൽ അത്ലറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾഡ് മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൺപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് നീരജ് ചോപ്ര എറിഞ്ഞത് എൺപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് മീറ്റർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്ന സവിശേഷതകളിൽ ഏതാണ് ശരി കീ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ വാസ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാലാവധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് ശരിയാണ് ദിസ് പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഗിരി ബി ഹടാവോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഈ പദ്ധതി ഗിരി ബി ഹടാവോ തൊഴിൽ നീതി കാർഷിക ഉൽപാദനം പ്രതിരോധം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തതാണ് ശരി ദിസ് പ്ലാൻ വാസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ദ ന്യൂലി ഇലക്റ്റഡ് മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പയർ ദ ടു ടേബിൾസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് മാച്ച് ദം കറക്ട്ലി ഇപ്പൊ രണ്ട് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടേബിളിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രോഗ്രാമുകളും അതിൻ്റെ സംഘടനകളും രണ്ടാമത്തേലും മിഷനും വിഷനും അതായത് ദൗത്യവും ദർശനവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേല് ഗാട്ട് ക്വാഡ് ത്യാഗി ഐ സി ഫോസ് ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാം ഗാട്ട് ഗാട്ടിൻ്റെത് മിഷൻ വിഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ട്രേഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് മെമ്പർ നേഷൻ ഓപ്പൺ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ്സ് ഈക്വലി ടു എവറി അതർ അതായത് വിവേചനമില്ലാതെ വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ അംഗരാഷ്ട്രവും അതിലെ വിപണികൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തു അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ക്വാഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫോമൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോറം കംപ്രൈസിങ് ഫോർ നേഷൻസ് നെയിംലി യു എസ് എ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ജപ്പാൻ ദിസ് ഫോറം ഇസ് ടു വർക്ക് ഫോർ എ ഫ്രീ ഓപ്പൺ പ്രോസ്പെറസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇന്ത്യ പെസഫിക് റീജിയൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അതായത് യു എസ് എ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ എന്നിങ്ങനെ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അനൗപചാരിക തന്ത്രപരമായ ഫോറമാണ് ഇതിൽ സ്വതന്ത്രമായി തുറന്നതും സമൃദ്ധവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഇന്ത്യോ പെസഫിക് മേഖലയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറമാണ് ഏത് ക്വാഡ് എൻ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ത്യാഗി ആൻഡ് അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഇൻഫോമിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൺസേണിംഗ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വാക്സിൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് പുതിയ വാക്സിനുകളുടെ ആമുഖം ശക്തിപ്പെടുത്തലും അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇതെല്ലാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പാണ് ഇൻ ടാഗി ഐ സി ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹാവിങ് ദ കമ്പൈൻഡ് മാൻഡേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലറൈസിംഗ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ യൂസ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഐ സി ഫോസ് സാർവത്രിക ഉപയോഗത്തിനായി സ്വതന്ത്രവും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ജനകീയമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംയോജിത ഇടപെടലാണ് ഇത് ഐസോ ഐ സി ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ മാക്സിമം മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ മാക്സിമം ഞാൻ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം പോർഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാണുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ